Bismillahirrahmanirrahim. Continuing from our last lecture on the sources of Islamic law, where we briefly discussed the terms ijma and ijtihad, and uh, particularly the type of ijtihad that is most common in Sunni Hanafi law, which is qiyas. In today's lecture, we will go into more detail on what ijma is, and this is going to be a very interesting um, lecture as well as a very um, lengthy discussion because I want to really get into the depth of all of this. क्या आपको इसके बाद ज़िंदगी में कभी इज़मा के ऊपर कोई भी किसी किस्म का confusion जो है वो ना हो. सबसे पहला confusion जो लोगों को आता है वो ये है कि जी इज़मा क्या है और इज़्तेहाद क्या है. इज़मा का मतलब है consensus और इज़्तेहाद का मतलब है struggle for interpretation. इनका एक सिक्लिकल सा रिलेशनशिप है इजमा हो सकता है हमसे पहले हो गया हो इजमा में सिर्फ इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है यानी जिस चीज पर लोग मुसलमान अग्री कर जाए वो इजमा है मिसाल के तौर पे अगर तमाम मुसलमान अग्री कर जाते हैं कि रसूल सल्लम खाना दाएं हाथ से खाते थे अब ये इजतहाद नहीं है ये रसूल सल्लम के कई साहबा ने देखा उनकी वफात के बाद जब ये किसी ने उल्टे हाथ से खाया तो किसी ने उसको रोका और कहा कि सीधे हाथ से खाओ ये सुन्नत नबी है अब वो सुन्नत एग्जिस्ट करती है या सुन्नत एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि यूं तो कोई भी उठ के कह सकता है फला काम करो वो सुन्नत नबी है फला काम करो वो हदीस शरीफ में आया है पर क्या वो वाकई सुन्नत है हदीस की तो हमारे पास किताबें भी मौजूद है पर सुन्नत को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इमीजिएटली आफ्टर द प्रोफेट प्रॉफिट लोग जिस सुन्नत को ज्यादा लोग कहते थे कि जी वाकई हमने ये देखा है ये सुन्नत थी तो कहते थे कि सुन्नत पे इजमा हो गया कंसेंसस हो गया तो सुन्नत पे भी कंसेंसस हो सकता है फिर कुरान की कोई आयत की इंटरप्रिटेशन है तो उस आयत की इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है उस पर भी अगर सारे ग्री कर जाए तो उस पर भी इजमा हो सकता है और अगर कोई इज्तहाद होता है कोई फतवा होता है कोई क्यास होता है कोई नई रूलिंग निकलती है इस्लाम में उस इजतहाद पे भी अगर लोगों का कंसेंसस हो जाए तो इजमा हो सकता है इजमा बेसिकली इज कंसेंसस ये कुरान की आयत पे भी हो सकता है सुन्नत पे भी हो सकता है इजतहाद की किसी फॉर्म पे भी हो सकता है जहां पे भी मुसलमान मिलके एक चीज को कहेंगे कि ये शरीयत का हिस्सा है वो इजमा कहलाएगा इजतहाद हैपन्स ओनली In situations where the Quran and the Sunnah are silent, और वहाँ पे आपको कोई नई नया रास्ता निकालना, कोई नया हल निकालना, so the new uh, the struggle for answering a new question that has not been answered in the Quran and the Sunnah that will that process is called uh, ijtihad. So ijtihad is more of a process, and ijma is um, uh, I mean it's agreement. Isma is means agreement and ijtihad is a process by which you find new meaning. Um, I hope that clarifies it a bit. If it doesn't, don't worry about it. We can delve into this further and think, talk about ijma a bit more. Ijma, uh, ijma, ijma. Jo hai this um, comes from the root jamaa, jamaa, uh, which means coming together, and hence. The the spirit behind ijma is doing something in solidarity, doing something all together, uh, or coming together on one single point, coming together in agreement on a single point. Uh, that is ijma. Uh, iska opposite hota hai ikhtilaf. There's so much to do on campus, and the resources and things like that. I think really has allowed me to fall in love with the U of A. Oh, my handwriting. Ich te love. Ich te love. Uh, which, of course, also is the term that gives us the word "mukhtalif." Khalafa, uh, um, or khalafa, basically. But either way, 
द आइडिया इज दैट किसी भी चीज के ऊपर चाहे वो कुरान की कोई बात हो चाहे वो हदीस की कोई बात हो चाहे वो इज्तहाद की कोई बात हो या उस पर इजमा होगा या उस पर इख्तलाफ होगा या उस पर सारे एग्री करेंगे या उस उस पर उस पर कोई डिसग्रीमेंट होगा जिस चीज पे डिसग्रीमेंट हो वहां पे यू देन हैव टू रिजॉर्ट टू राय जब रसोल्ला सल्लम की वफात हो गई थी उसके फौरन बाद उनकी जिंदगी में भी इजमा इस्तेमाल होता रहा कुछ कुछ पर मेनली एज ए जोरिस्टिकल थिंग एज ए लीगल प्रोसेस उनकी वफात के बाद हर वो चीज कुछ लोग थे जिनको कहते थे साहेब और राय आई राइट दिस साहेब राय राय मुझे नहीं पता अरबी में कैसे लिखते हैं उर्दू में ऐसे लिखते हैं तो साहेब और राय वो लोग के जिन्होंने नबी वसल्लम को जाना उनको समझते थे और जिनकी ओपिनियन अबाउट द कुरान एंड सुनना मैटेड फॉर एग्जांपल हजरत अली करम बचम अम आयशा रद ऑल ऑफ दीज पीपल इवन उमर ऑल ऑफ दीज पीपल हैड ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान एंड सुनना सो दे वर कॉल्ड साहिब और राय बिकॉज दे वर साहिब और राय आफ्टर फ्यू सेंचुरीज पीप जब साहिब और राय मुश्किल हो गया डिसाइड करना पहले तो जिसने नबी सल्लम के साथ ज्यादा टाइम गुजारा जिसने उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारा एक साथ एक्सपीरियंस किया उनको साहिब और राय कह सकते थे या जो अक्लमंद लोग थे जिनका मशहूर था कि वो बहुत वाइज है उनको साहिब और राय कहते थे तो साहिब और राय जिस बात के ऊपर अग्री कर जाते थे उस चीज को इजमा लोग कहना शुरू हो गए कि अगर हजरत अली भी एक बात कह रहे हैं और अमायशा भी एक बात कह रही हैं और इब्र उमर भी वही कह रहे हैं और अबू जर गफारी भी वही कह रहे हैं सलमान फारसी भी वही कह रहे हैं जब तमाम साहिब और राय लोग एक ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर इजमा है और अगर किसी चीज पे इजमा हो जाता तो वो समझते कि बिकॉज दिस इज नाउ बीन डिक्लेयर इज पार्ट ऑफ इजमा ना दिस इज बाइंडिंग शरिया जैसे कुरान जैसे सुन्नत उसी तरीके से जब इजमा हो गया है तो ये भी अब मुसलमानों पे बाइंडिंग हो गया वक्त गुजरने के साथ साथ साहिब और राय व रिप्लेस्ड बाय न्यू टर्म व्हिच इज मुज तहिद आई थिंक ये वाली है होती है मुज तहिद द वर्ड मुज तहिद मींस समबडी हु इज अलाउड टू डू इجتهاد तो जो इجتهاد कर सकते थे वो इجتهاد करते थे जब مختلف लोग इجتهاد करते थे और एग्री कर जाता था सबका इجتهاد तो कहते थे कि इजमा हो गया और अगर किसी चीज पे इजमा नहीं होता था तो फिर कहते थे कि यहां पे इख्तलाफ हो गया सो इख्तलाफ और इजमा ऑपोजिट टू ईच अदर सो लेट्स गो इनटू डेफिनेशंस फॉर्मल डेफिनेशन इजमा इज टू रिजॉल्व टू डू समथिंग किस चीज की नियत करना एंड टू डू समथिंग टुगेदर ये दोनों मतलब जो है ये इजमा में आते हैं और इसको अगर हम एक जुमले में लीगल सेंस में जैसा यूज करते हैं तो ये है कि टू रिजॉल्व to solve a limitation of islamic law ki islamic law ke andar agar koi limitation aa gayi hai usko overcome karne ke liye agar koi gap aa gaya hai agar koi loophole nazar aa raha hai usko overcome karne ke liye with the consensus of the muslim community agar hum ummat ke muslimano ke consensus se ke agreement se us masle ko hal kar dete hain to us hal ko ijma bola jayega and this is the third source of islamic law um it is the agreement of all the mujtahids of a particular place or a particular time period um and it can also it can be also on a, a scriptural ruling regarding a particular occurrence which means um it helps us understand islam better so it doesn't have to be something new it can also be a purani cheez jiske upar sabka agreement ho jaye which helps us better understand the quran and the sunnah or of course uh, a new problem ijma ki kuch sharait hoti hain conditions of ijma ijma can only be done after the death of the prophet sallallahu alaihi wasallam because all the ijma that was done during his life became part of sunna aur hazrat sallallahu alaihi wasallam ki zindagi mein jo bhi agreement hota tha jo bhi consensus hota tha wo sunnat ban jata tha to jab unki wafat ke baad hi ijma ho sakta hai yani ke koi ye nahi keh sakte sahaba ke humne rasul sallallahu alaihi wasallam ki zindagi mein इजमा कर लिया जो हजरत की प्रैक्टिस से मुख्तलिफ है 
Ijma can never be uh, contrary or contradicting to the uh, explicit understanding or explicit injunction of the Quran and the Sunnah. The second thing is that Ijma cannot be a single act. Just like I said that in the first time, there were cyber rights. So, there were their rights. When one person has an opinion, they say the rights. जब مختلف लोगों की राय इकट्ठे हो जाए और सबकी राय इकट्ठे हो जाए तो उसको इजमा बोलते हैं इन द सेम वे अगर मैं कोई इجتہاد करता हूं बहसियत फर्द तो वो इجتہاد मेरा फतवा कहला सकता है पर वो इजमा नहीं हो सकता पर अगर पूरे मुसलमानों की उम्मत में हर कोई एक ही फतवा दे दे तो फिर हम कहेंगे कि अब ये फतवे से बात आगे निकल गई अब ये इजमा हो गया थर्ड पॉइंट इज हर कोई इजमा नहीं कर सकता आ, हर कोई जिस तरह फतवा नहीं दे सकता हर कोई जिस तरह अपनी साइबर राय नहीं होता नॉट एवरीबॉडी कैन डू कैन बी पार्ट ऑफ द इजमा सो इफ समबडी डज नॉट नो इस्लामिक लॉ इज इट रीजनेबल or is it fair to give them the responsibility of doing ijma uh, that is something that is uh, you know very obvious ke ijma jo hai wo har koi nahi kar sakta uh, amuman isko sirf wo karte hain jo mujtahid ho ya purane zamane mein sahib aur rai so that's conditions of ijma moving on types of ijma ye ek um, uh, bahut hi thorny topic hai because مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف طرح کے لیول پہ جا کے اجماع رک گیا ہوا ہے تو جو سب سے اجماع کی بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا جیسے قرآن سب سے اسٹرانگ لا ہے سنت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے بائنڈنگ ہے پر قرآن جتنی نہیں اسی طرح اجماع میں کچھ اجماع ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ اجماع ہیں کچھ اجماع ہیں جو تھوڑے آپ ان کو لائٹلی بھی لے سکتے ہو دا اسٹرانگسٹ اجماع از دی اجماع آف دا کمپینینس آف دا پروفٹ the ijma of the sahaba if companions of the prophet agreed on something then that is binding on all muslim because companions ke baad koi bhi quran ko aur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko utni achhi tarike se nahi jaan sakta jis tarah se companions jante the to companions ke ijma ko taqriban taqriban nahi balki har koi manta hai except for the ahl e tashri uh, the the shias everybody uh, believes that the companions ka ijma is binding ijma so this is binding on all muslims to come binding sorry binding the second uh, type of ijma uh, that comes is the three generation rule the ijma of the ta- tabeen and taba tabeen tabeen bolte hain rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ek to generation thi jaise um, hazrat ali ho gaye اس کے بعد آپ کے خلفۂ راشدین ہو گئے باقی کے آپ کے امہات المومنین ہو گئے آپ کے صحاب رسول ہو گئے یہ ہو گئی فرسٹ جنریشن ایک جنریشن ان کے بعد آئی جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر ان کے صحابہ کو ملے سو فار ایگزامپل سم بڈی ہو آئی اسپینڈ ٹائم ود حضرت عمر اور حضرت عثمان حضرت علی بٹ ڈی ناٹ میٹ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ہی ووڈ بی کالڈ تابئی tabai and somebody who met him will be called taba tabai so agar hum uh, isko shuru se shuru kare to uh, first generation mein aapke jo bhi uh, sahabi ya rasool hain jo unko dekhe wo tabai aur jo isko dekhe wo taba tabai <coughs> kuch uh, schools of thought ka ye opinion hai ke kyunki محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ڈائریکٹلی دیکھا ہے تو یہ سب سے اچھے طریقے سے قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے سب سے قریب کا لنک ہے تو یہ سیکنڈ پہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور یہ تھرڈ پہ ہے تو یہ تھرڈ پہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور ان تینوں کی اوپینین کو ہمیں بائنڈنگ سمجھنا چاہیے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اوپینین ہے جس کو مطلب پرسنلی میں تو کنڈول نہیں کرتا آئی ڈونٹ فالو دس اوپینین پر یہ لکھنا اور آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کافی لوگ یہ اوپینین رکھتے ہیں میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے پریکٹیکلی اب اس کو ساتھ ساتھ نہ 
प्रैक्टिकली भी करते जाए मेरा इस ये एक राय है कि ताबीन और तबा ताबीन का इजमा जो है वो वैलिड होता है और मेरी उसमें इख्तलाफ ये है कि क्योंकि हम ताबीन और तबा ताबीन के किरदार की गवाही नहीं दे सकते इट्स पॉसिबल के कोई ताबई है या कोई तबा ताबई है जो किरदार का हो सकता है अच्छा ना हो ईमानदार ना हो अमानतदार ना हो इल्म उतना ना रखता हो उसका उसकी ग्रिप ऑन द कुरान सुनना बहुत ज़्यादा ना हो तो इसलिए तबा ताबीन की जो या ताबीन के जो इजमा है उसको कई लोग जैसे मैं हम नहीं मानते पर कई लोग कहते हैं ये भी राय लोग रखते हैं कि ये भी ऊपर वाले की तरह बाइंडिंग है तो इसमें आपको दोनों ओपिनियन मिल जाएंगे कि ये वैलिड है और इनवैलिड है यार ये कितनी अच्छी जगह है ये लोग क्या करते हैं आईडिया पाकिस्तान में ओ ये लोग ये लोग इंसानों को पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एआई के पर्सपेक्टिव तीसरा एक टाइप ऑफ इजमा है इजमा ऑफ द फुकहा जिस चीज में तमाम फुकहा अग्री करे तो फॉर एग्जांपल इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम जाफर सादिक इमाम हम्बल इमाम शाफी ये वो बड़े बड़े फकी हैं जिनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है ये ना सहाबी हैं ना ताबई हैं कुछ केसेस में ना तबा ताबीन में से हैं मगर ये फ़की हैं जूरिस्ट हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम को समझा है अगर ये सब किसी चीज़ पे अग्री कर जाए तो वो इजमा भी जारी बात है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इजमा होगा लीगली स्पीक इसके ऊपर भी लोगों की वेरियस ओपिनियन है कि वो बाइंडिंग है या वो बाइंडिंग नहीं है फिर इजमा की एक फॉर्म होगी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई कि जो इमाम मालिक कहते हैं कि इजमा सिर्फ मदीना के लोग कर सकते हैं या इजमा के बारे में इमाम शाफी का गालिबन ये मानना था कि इजमा सिर्फ वो कर सकते हैं कि जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया हो तो इस तरह सबकी ओपिनियंस में डिफरेंट है एक इजमा है इजमा ऑफ दमा इसको इजमाए इजमाए फुकहा वो भी कहते हैं आयमा इजमा आयमा भी बोलते हैं आयमा इसमें यह है कि जो स्कॉलर्स हैं वो इजमा कर सकते हैं और इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फला वक्त के स्कॉलर्स कोई भी स्कॉलर स्कॉलर्स मिल के इजमा कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में कोई उलमा काउंसिल है और वो उलमा काउंसिल मिल के एक डिसीजन दे देती है तो हम कह सकते हैं कि डिसीजन के ऊपर इजमा हो गया है इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको ये मिल सकती है कि जब ये सवाल उठा कि क्या जो मर्जई कादियानी अहमदी है वो मुसलमान है कि वो गैर मुस्लिम है तो उसके ऊपर तमाम उलमा जो थे उन्होंने फतवा दिया कि ये मुसलमान नहीं है तो जब तमाम उलमा ने उसके ऊपर फतवा दे दिया तो हम कह सकते हैं कि इजमाल आयमा या का इजमा इसके ऊपर हो गया जो कि बहुत पहले ही हो गया था मिर्जा गुलाम अहमद कादियान की जिंदगी में ही हो गया इजमा इजमा आयमा इजमा के वो लोग गैर मुस्लिम हैं अगला इजमा आता है इजमा इजमाउल मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी का इजमा मिसाल के तौर पर स्वीडन में या फिनलैंड में या किसी दूर के इलाके में मुसलमानों का कोई ग्रुप रहता है जिनका कहीं से आसपास की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है वो सारी कम्युनिटी जमा होती है और वो एक इजमा कर लेते हैं तो वो इजमा जारी बात है उस कम्यूनिटी की हद तक वैलिड हो जाएगा इसके अंदर जो ओपिनियन है दैट इज वेरी सिंपल दैट एनी कम्युनिटी विच मेक्स एन इजमा इजमा इज बाइंडिंग अपॉन दैट कम्युनिटी but it is not binding upon others and the final type of ijma um, is i believe largely theoretical ijma ul umma ke kisi cheez is pe puri ummat ka ijma ho jaye um iski achhi example ye banti hai ki jab pehle maine aapko example di ki ijma ul aima ho gaya ke mirza gulam ahmed qadian ke followers jo hai wo ghair muslim hai jab wo matter parliament mein chala gaya और नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर वोट कर दिया तमाम पाकिस्तानियों के बिहाफ पर तो हम ये कह सकते हैं कि अब इजमाउल उम्मा उसके ऊपर हो गया या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का पाकिस्तान की का उसके ऊपर इजमा हो गया और अगर कल को पूरी दुनिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं सारे मिलकर इस चीज़ को इंडोर्स कर दें कि वाकई ये फतवा सही है जो मिर्जा गुलाम अहमद खादियान के फॉलोअर्स हैं वो गैर मुस्लिम हैं 
या वो जो भी उसका टर्म यूज करें तो फिर हम कह सकते हैं कि इजमाउल उम्मा हो गया यानी कि पूरी उम्मत का किसी चीज के ऊपर इजमा हो गया प्रैक्टिकली स्पीकिंग इजमाउल उम्मा का लफ्ज हम उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जिन चीजों के लिए हम इजमा साहबन नबी इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्योंकि वही चीज है जिन पर असहाब का इजमा हुआ था उसी के ऊपर आज तक उम्मत का इजमा है उसके बाद बहुत ही कम ऐसी चीजें आई होंगी जिसके ऊपर सारी उम्मत का 